um bebê de um ano foi expulso junto com a mãe dele de um carro de aplicativo aqui na capital. Olha que maldade. Por que, que isso aconteceu? Porque o motorista teria dito que não transportaria uma criança sem máscara por causa da disseminação do coronavírus. Só que os especialistas afirmam que crianças com menos de dois anos não devem usar máscaras. Balança. Foi a primeira vez que Elaine utilizou o transporte por aplicativo. E a experiência, segundo ela, não foi nada agradável. Fiquei bem chateada, não esperava isso. Ela estava com o filho na casa de uma amiga no bairro Caissara, na região noroeste da capital. A corrida seria para o bairro Milionários, no Barreiro. Ao entrar no veículo, foi questionada pelo motorista sobre a máscara da criança. Depois que eu entrei, que eu sentei, ele perguntou da máscara, eu falei que eu estava usando, perguntou a máscara, ele falou assim, mas eu estou falando da máscara da criança. Estou falando da máscara da criança. Eu falei para ele, olha, meu filho tem um ano, ele não tem idade para usar a máscara. Aí ele já veio sendo grosso comigo, falou que não carregava pessoa sem máscara no carro dele, que eu teria que descer. Eu falei para ele que meu filho tinha feito um ano agora há pouco tempo, se ele queria até ver a, o documento dele que eu estava no momento, ele falou comigo que ele era do grupo de risco, que ele tinha 60 anos, que era para me sair naquele momento. O homem teria se recusado a fazer a viagem porque o menino estava sem o acessório. A dona de casa diz que ele agiu com grosseria e ela teve que descer do veículo com o bebê nos braços e debaixo de chuva. Gritando, né? Ah, eu pedi para ele um minuto até eu ligar para minha amiga de volta, para a mãe dela voltar né, com a sombrinha. Ele falou que não podia ficar nem meio minuto mais comigo dentro do carro com o bebê. O caso de Elaine acende um alerta. Com que idade crianças devem usar máscaras? Especialistas da Associação Brasileira de Pediatria e de associações internacionais já chegaram a um consenso. Crianças com menos de dois anos não devem usar a máscara. É que além do desconforto, natural até mesmo para nós, adultos, para os pequenos dessa idade, ainda há o risco de sufocamento. A explicação está na coordenação motora, que ainda está sendo desenvolvida. Somente a partir dos seis anos de idade, as crianças passam a ter mais noção do uso correto da máscara. Este infectologista explica que abaixo dessa idade, a utilização do acessório deve ser supervisionada por um adulto. Dos dois aos cinco anos, a criança tem dificuldade de utilizar a máscara. Ou seja, ela não vai usar de modo adequado. Ela vai tirar, ela vai pegar na parte onde está filtrado a proteção. Então, não vai funcionar. Então, abaixo de dois anos, está contraindicado por risco de sufocamento. Mas até os cinco, crianças não tem a coordenação e o entendimento correto de como utilizar a máscara. Então... A partir dos 5 anos pode se utilizar e a partir dos 8 em locais públicos. É, então, abaixo dos 8 anos não está indicado. A máscara ainda é a melhor forma de proteção na rua e em espaços públicos. Por isso, o especialista diz que para minimizar as chances de contágio, é preciso adotar todas as outras medidas de combate ao coronavírus. Quando tem uma criança no ambiente, fica as orientações gerais. A criança não vai utilizar máscara, mas... Ela também não precisa é, ganhar beijinhos, abraços, compartilhamento de copo, de talheres, é, o, tem que manter o local arejado, os adultos do entorno têm que utilizar máscara, higienização de mãos, tudo aquilo que a gente tem preconizado, enquanto não tem a vacina ainda. Eu fico pensando no constrangimento que essa mãe passou, sabe? Eu não deveria ter enfrentado isso, mas enfrentou. E eu não sei se ela vai levar o caso para a justiça. Eu acabei de falar aqui. Essa pandemia, ela causou dois extremos, o negacionista e o histérico. O negacionista, a gente mostrou o um exemplo aqui daquela juíza de Unaí, que foi para Búzios e postou na, na, na rede social o hashtag Aglomera Brasil. Ela estava negando. Agora, esse cara do Uber aí, ele está histérico e desinformado e ignorante. Nós entramos em contato com a Uber, que informou que motoristas parceiros podem cancelar as viagens sempre que não se sentirem seguros incluindo se os usuários ou seus acompanhantes não estiverem usando máscaras. Disse ainda que o usuário também pode cancelar sem qualquer tipo de taxa, né, caso o condutor esteja sem máscara.